कंसेप्ट 11 मुझे लगता है लास्ट कंसेप्ट भी है कंसेप्ट नंबर 11 बस बेटे इसके बाद बाय बाय का बस खत्म लिख लीजिए कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स बेटे पहले लिख लीजिए मैं कुछ भूलूंगा नहीं कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स बेटे कई बार ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें वो डिवेंचर्स जो कन्वर्टेबल इशू किए हैं हमने वो कन्वर्टेबल इशू करने चाहिए या डिवेंचर्स नॉन कन्वर्टेबल होने चाहिए क्योंकि बेटे जो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ समय सीमा के बाद और इक्विटी शेयर्स बढ़ जाती है और मार्केट वाइज अचानक कम हो जाती है और नॉन कन्वर्टेबल भी हम उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते उनका रूप नहीं बदल सकते जैसे राक्षस देवता के रूप में आ जाते थे कई बार जब अमृत बटने वाला था तो राक्षस देवता के रूप में आ गए और अमृत पीने लग गए तो बेटा कन्वर्ट करें या ना करें क्योंकि जब हम कन्वर्ट करेंगे तो अलग रूप में हो जाएंगे ठीक है जी लिख लीजिए स्टेप वन Following are the steps होना चाहिए फॉलो नहीं फॉलोविंग आर द स्टेप्स फॉलोविंग आर द स्टेप्स प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रपोजल स्टेप वन है प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रपोजल प्रपोजल वन टू इशू नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स प्रपोजल टू टू इशू कन्वर्टेबल डिवेंचर्स विद स्वैप रेशो बेटे एक्सचेंज रेशो तो होगी तो बेस्ट प्रपोजल कौन सा होगा जहां पर मार्केट प्राइस हाईएस्ट होगी बेटे स्टेप टू लिख लीजिए स्टेप टू लिख लीजिए ईबीआईडी लेस इंटरेस्ट ईबीटी लेस टैक्स ईएपी नंबर ऑफ शेयर्स ईपीएस एमपीएस ये पहले भी बना चुके हैं बेटे ठीक है जी स्टेप थ्री रिकमेंडेशन बाय बाय खत्म खत्म आइए जी आइए मैं आपसे अब क्वेश्चन नंबर फाइव के थ्रू ये बताने वाला हूं कि एज अ कंपनी सेक्रेटरी एज अ फाइनेंस मैनेजर एज अ सी एफ ओ ऑफ अ कंपनी Whether convertible debentures are to be issued or non-convertible debentures are to be issued, कौन से issue करने चाहिए ये या ये तो question पढ़ते बेटे तब ज्यादा फायदा होगा Question number पांच एक बार आप निकाल लें ये बेटे मैंने fifth question आपके सामने निकाल दिया Concept number ग्यारह conversion option paper में आ चुका है और मैंने लिखा hall of fame type question B Hive Company is contemplating conversion of eight percent debentures of rupees one thousand each. Underline कर दीजिए convertible debentures. Conversion of eight percent convertible debentures. At present, it has five hundred such debentures. Outstanding. And I'm just ready. The market price is one zero eight zero. 
the denature in denature provides that one denature will be converted for 10 shares the price earning ratio before redemption is 20 is to 1 and anticipated is 25 is to 1 should the company convert its debentures into shares aram se bete dekh lijiye main chup ho gaya hu pad lijiye चलिए जी मैं शुरू करता हूं पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं बेटे एक बार एक कंपनी है बी कंपनी डी कंपनी नहीं है बेटे दाऊद कंपनी नहीं है बी कंपनी है बी डी कंपनी नहीं है बेटे वो सोच रही है क्या सोच रही है कि आठ परसेंट कन्वर्टेबल डिवेंचर्स जो फेस वैल्यू हजार रुपए के हैं ऐसे पांच हजार पांच सौ नौ पांच सौ कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं और मार्केट प्राइस एक हजार अस्सी रुपए का है और टेन शेयर्स इस टू वन डिवेंचर की कन्वर्जन रेशो है मतलब एक डिवेंचर के लिए वो दस शेयर्स दे देंगे और प्राइस अर्निंग रेशो ट्वेंटी है और फिर ट्वेंटी फाइव है आराम से बेटे द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स एन जीरो इज इक्वल टू टेन थाउजेंड EBIT is टू lakhs, बेटे EBIT बी दो लाख है शुड द कंपनी कन्वर्ट इट डिवेंचर्स इन टू शेयर और अगर शेयर्स में कन्वर्ट हो गए तो बेटे बेटे तो पांच सौ डिवेंचर्स के कितने शेयर्स हो जाएंगे पांच हजार इक्विटी शेयर्स चलिए शुरू करते हैं स्टेप नंबर वन स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर प्रपोजल वन प्रपोजल टू एग्जिस्टिंग बेटे जैसे मैंने कराया था मैं वैसे ही करा रहा हूं एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल टेन थाउजेंड है बेटे मेरे को नहीं पता फेस वैल्यू कितनी है मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एक लाख रुपए दस रुपए का शेयर है क्योंकि उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं बेटे एक लाख और बेटे न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल अभी देख लेंगे लेकिन पहले एग्जिस्टिंग डिवेंचर्स लिख दू एग्जिस्टिंग कन्वर्टेबल डिवेंचर्स बेटे 500 सौ डिवेंचर्स हजार रुपए के तो बेटे पांच लाख बेटे पांच लाख और बेटे इन्हीं पांच सौ डिवेंचर्स को हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक डिवेंचर के लिए बीस शेयर तो पांच सौ के लिए कितने दस हजार शेयर्स बेटे एक डिवेंचर के लिए बीस शेयर है ना अच्छा सॉरी मैंने वो वो ले लिया बेटे प्राइस अपनी रेशो ले ली दस है बेटे तो 
बेटे पांच हजार इक्विटी शेयर तो बेटे पांच हजार इक्विटी शेयर दस रुपए के हिसाब से बेटे पचास हजार आ गए इधर आराम से बेटे मैं कह रहा हूं इसका भी जरूरत नहीं थी अब आप सोचेंगे कैपिटल एम्प्लॉय बराबर नहीं हुई नहीं बेटे उसकी कोई जरूरत नहीं है मैंने तो उसी तरह से कराया जैसे पहले बताया था चलिए अब मैं क्या करूंगा दोनों प्रपोजल्स में देख लूंगा कि मार्केट प्राइस कहां पे बेस्ट आ रही है चलिए जी तो मैं लिख रहा हूं स्टेप नंबर टू स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एमपीएस लो बेटे आओ ना बेटे ई बी आई टी बेटे दो लाख लेस इंटरेस्ट चेक करिए बेटे डिवेंचर्स एग्जिस्टिंग वाले कितने थे आठ परसेंट के थे चालीस हजार का आया बेटे एक लाख साठ हजार ईबीटी बेटे लेस टैक्स टैक्स का रेट है पचास परसेंट बेटे अस्सी हजार अर्निंग आफ्टर टैक्स अस्सी हजार आराम से बेटे कोई जल्दी है ही नहीं मैं एक शीट और बना दूंगा आराम से आप टेंशन मत लो मुंह छोटा मत करो छोटी छोटी बातों में अर्निंग आफ्टर टैक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बेटे दस हजार है बेटे बेटे ईपीएस आ गया बेटे आठ रुपए और बेटे प्राइस अर्निंग रेशो दी हुई है ट्वेंटी और बेटे एमपीएस आ गया एक सौ साठ रुपए यही आंसर है बेटे आराम से देख लो आराम से देख लीजिए बेटे एमपीएस आ गया एक सौ साठ रुपए अब आप प्लीज कंप्लीट कीजिए दूसरा कॉलम इंटरेस्ट है ही नहीं एक लाख का मैंने टैक्स दे दिया और एक लाख बच गया एक लाख यहां रह गया वो बेटे पंद्रह हजार इक्विटी शेयर्स हो गए ना तो आइए बेटे सिक्स रुपीज सिक्सटी सिक्स पैसा और प्राइस अर्निंग रेशो बेटे पच्चीस की है ये आ गया बेटे आंसर भी आ गया ये देख लीजिए बेटे कमर सीधी कर लो झुक के नहीं बैठना बेटे झुक के बैठे आपके दुश्मन स्पाइनल कॉर्ड सीधी करके बैठो पलंग में बैठ के मत लेट के बैठ के मत पढ़ो विद्या का धन नहीं आएगा अगर आप लेट के पढ़ोगे स्टडी टेबल में पढ़ो साफ सुथरा टेबल होना चाहिए इरादे बुलंद होने चाहिए कैलकुलेटर सामने होना चाहिए रजिस्टर पड़ा होना चाहिए फिर देखो कौन सी चीज नहीं होती बेटा दुनिया में हर चीज होनी शुरू हो जाएगी तो लिखे रिकमेंडेशन द मैनेजमेंट मे बी एडवाइज टू टू कन्वर्ट कन्वर्टेबल एडवेंचर्स इन टू इक्विटी शेयर्स ये बेटे मैंने फिक्स करा लिया और बेटे सिक्स क्वेश्चन तो बिल्कुल यही है खाली मैंने एक जीरो जीरो कम किया आराम से पहले नोट कर लीजिए कोई जल्दी है ही नहीं ना एक ही तो क्वेश्चन रह गया ना कोई जल्दी किस बात किया बेटे कर लिया जी अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं आप सुन ही नहीं रहे मूल उधर कर लिया है मैंने कहा जी फिफ्थ और सिक्स एक जैसे हैं आप पढ़ लो मैं रुकता हूं बिल्कुल तो एक जैसे हैं हल्का सा अमाउंट भी तो चेंज है 
क्वेश्चन नंबर सेवन जो है ना वो गलती से यहाँ पर आ गया बेटे वो इस चैप्टर का नहीं है वो मोर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का चैप्टर है बेटे मेरे तो गलती हुई यहाँ पर आ गया बेटे वो बाय का नहीं है बाय का है क्वेश्चन नंबर एट बाय का है क्वेश्चन नंबर आठ कंपनीज एक्ट टू की आपको बाय की प्रोविजन जरूर पढ़नी चाहिए मेरी इस बात को सुनने से पहले प्लीज मैं फिर रिपीट करूंगा बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स कंपनीज एक्ट 2013 की प्रोविजन जरूर पढ़े उसमें तो यह है कि कौन कौन सी बातों को फॉलो करना चाहिए कौन कौन से टेस्ट पास हो जाने चाहिए बाय बैक करने से पहले क्योंकि बाय बैक करना कोई कंपलसरी नहीं है एज पर कंपनी कौन सी कंपनी बाय बैक कर सकती है कितना बाय बैक कर सकते हो कितने नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक कर सकते हो मार्केट प्राइस क्या होना चाहिए वो सारी कंपनी लॉ की बातें हैं बेटे बाय बैक करने के लिए मैं यहां पर यह बताने वाला हूं कि आप बाय बैक करेंगे तो मार्केट प्राइस में क्या चेंज आएगा मतलब अगर एनपीएस पहले का देखें और एनपीएस बाद का देखें और यहाँ पोर्टली देखें और ये पोर्टली बाय बैक की हो तो इससे पहले और इसके बाद एमपीएस में कितना चेंज आएगा बस बेटे उसी चीज को हमने कंपेयर करना है तो आइए जी आइए क्वेश्चन नंबर आठ मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है बाय बैक को लेकर बस हमारा राइट शेयर्स का चैप्टर इसी एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो गया और हम अगली क्लास में और आगे नया चैप्टर लेकर आएंगे एफिशिएंट मोटर्स अ प्रोड्यूसर ऑफ टर्बाइन जनरेटर्स इज इन दिस सिचुएशन ईपीआईटी चालीस लाख है ठीक है बेटा मैं साथ साथ लिखता भी जा रहा हूं वर्किंग बनाता हूं क्वेश्चन नंबर आठ ई बी आई टी बेटे चालीस लाख रुपए की है बेटे टैक्स रेट पैंतीस परसेंट का है बेटे डेट बीस लाख रुपए के हैं बेटे इंटरेस्ट रेट दस परसेंट का है बेटे कॉस्ट ऑफ इक्विटी पंद्रह परसेंट की है बेटे एन जीरो छ लाख है बेटे सिक्स लैक्स इक्विटी शेयर्स और बेटे फेस वैल्यू दस रुपए की है अब यहां तक तो ये सब कुछ आज की पोजीशन है बेटे वर्तमान काल वर्तमान काल एग्जिस्टिंग पोजीशन है बेटे कि अभी ये है अभी ये है अभी ये है अभी ये है फिर वो कह रहा है जी कंपनी का मार्केट स्टेबल है कोई ग्रोथ नहीं है ऑल अर्निंग्स को हम डिविडेंड के रूप में दे देते हैं द डेट कंसिस्ट ऑफ परपीचुअल बॉन्ड्स और ये जो डेट है ये इिडीमेबल है वट इज ई एम एल ईपीएस तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी ईपीएस निकाल के दिखानी है एंड मार्केट प्राइस और एमपीएस निकाल के दिखानी है ई एम एल कैन इंक्रीज डेट बाय एटी लैक्स ठीक है जी वो कह रहा है एटी लैक्स से हम इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं टू अ टोटल ऑफ वन करोड़ यूजिंग न्यू डेट टू बाय बैक और जो अस्सी लाख रुपए आएंगे उसको बाय बैक में लगा सकते हैं ठीक है जी तो आराम से देख लीजिए क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया हो तो पहली चीज जो ईपीएस निकालने की बात हो रही है तो मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर बेटे फॉर्मूला तो पता ही है कितनी बार तो बता दिया बेटे प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स
ठीक है बेटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बेटे छह लाख है तो लिखिए जी वर्किंग लोड बना रहे हैं स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स लो बेटे ईबीआईटी फोर्टी लैक्स लेस इंटरेस्ट बेटे इंटरेस्ट कितने परसेंट है दो लाख बेटे टैक्स बेटे पैंतीस परसेंट है बेटे तेरह लाख तीस हजार बेटे चौबीस लाख सत्तर हजार आराम से देख लीजिए नीचे आंसर में लिखा है फिर भी कर रहा हूं बेटे ये आ गया जी अर्निंग आफ्टर टैक्स और यहां पर आ गया जी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स छ लाख बेटे चार रुपए बारह पैसे आ गया बेटे ईपीएस आराम से बेटे चौबीस लाख सत्तर हजार तो मैं लिख रहा हूं जी चौबीस लाख सत्तर हजार डिवाइडेड बाई छ आ गया बेटे चार रुपए बारह पैसे आसपास तो लिख दिया कि मैंने चार रुपए बारह पैसे अप्रोक्सीमेटली रुपीस फर्स्ट पार्ट निकाल दिया सेकंड पार्ट है वो कहते हैं मार्केट प्राइस निकालिए ठीक है जी तो मैं मार्केट प्राइस निकालने जा रहा हूं एमपीएस कैन बी कैलकुलेटेड बाय टू मेथड्स मेथड वन इफ प्राइस अर्निंग रेशो हैज बीन स्पेसिफाइड अगर प्राइस अर्निंग रेशो स्पेसिफाइड है और मेथड टू इफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी हैज बीन स्पेसिफाइड अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी है बेटे आराम से मेथड वन मेथड टू बेटे यहां पर आपको एमपीएस गिवन नहीं है इसलिए मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा और मुझे पता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर अर्निंग प्राइस मॉडल इज ईपीएस अपॉन एमपीएस तो बेटे कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो दिया भी हुआ है लो ना बेटे लो ना ये बेटे एमपीएस निकाल लिया बेटे ये आ गया जी सत्ताईस रुपए सैतालीस में से सत्ताईस रुपए सैतालीस में से एमपीएस आ गया जी सत्ताईस रुपए सैतालीस में से तो ये फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट कर दिया अब आगे वो कह रहे हैं जी नया डेट ले लें और नए डेट से बाय बैक कर लें या ना करें ये एक आपके पास ऑफर है तो हम नेक्स्ट पॉइंट करने जा रहे हैं बाय बैक के लिए बस और दो तीन मिनट रह गए बेटे स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर इन टू प्रपोजल्स दो प्रपोजल्स दिए उनका बेटे कैपिटल स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं 
existing equity share capital बेटे existing equity share capital छः लाख है छः लाख shares हैं वो दस रुपए की value है बेटे साठ लाख रुपए ये तो दोनों cases में होगा ये अभी देख लेते हैं अभी तो दोनों में लिख रहे हैं existing debentures बेटा देख लो एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स कितने हैं दस परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटे बीस लाख के बेटे बीस लाख के अब वो कह रहा है जी हम अगर नया डेट न्यू डेट इशू करें तो न्यू डेट एक तो कह रहा है बारह परसेंट में इशू होगा और अस्सी लाख का ले सकते हैं और इससे क्या करें बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स कर लें बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स सवाल आ रहा है कितने शेयर्स बाय बैक कर सकते हैं आपको मालूम है बाय बैक का प्राइस मार्केट प्राइस से ज्यादा होना चाहिए बाय बैक का प्राइस मार्केट प्राइस से ज्यादा होना चाहिए तभी कोई आपके पास आएगा आप समझ रहे हैं ना क्योंकि वो चीज तो उतने पैसा तो उसको मार्केट से भी मिल रहे तो भाई क्योंकि मुझे नया प्राइस नहीं दिया तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि एटलीस्ट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो तो होगा ही बाय बैक प्राइस तो देखते हैं जी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर विच कैन बी बॉट बैक नंबर ऑफ equity shares which can be bought back ठीक है जी जो हम buy back कर सकते हैं eighty lakhs eighty lakhs upon upon बेटे market price कितना है सत्ताईस रुपए सत्तालीस रुपए से अभी निकाला था तो जरा check कर लीजिए अस्सी लाख में हम कितने शेयर्स ले सकते हैं ये आ गया जी टू लैक्स नाइन्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स शेयर्स आराम से बेटे कोई जल्दी नहीं है टू लैक्स नाइन्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स शेयर्स तो मैंने यहां पे लिख दिया जी टू लैक नाइन्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स शेयर्स बेटे बुक वैल्यू तो दस रुपये होगी प्रीमियम आएगा ना बेटे सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा और बेटे ये तो माइनस करने आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं तो आप बताइए जब मैं माइनस कर दूंगा तो यहां पे कितने शेयर्स आ जाएंगे ये कट जाएगी तो कितनी कैपिटल लिखू मैं यहां पर तो साठ छ लाख माइनस वन टू अच्छा माइनस छ लाख माइनस टू नाइन वन टू टू सिक्स बेटे आ गया तीन लाख आठ हजार सात सौ चौहत्तर तो बेटे तीस लाख या तीन करोड़ सतासी तीन लाख अरे मेरी गलती हो रही बेटे तीस लाख सतासी हजार सात सौ चालीस तो बेटे मैं यहां लिख रहा थ्री जीरो एट सेवन सेवन फोर नंबर ऑफ शेयर कोई दिक्कत नहीं बेटे मुझे देखना है जहां पर मार्केट प्राइस ज्यादा है मैं उसमें चलूंगा तो मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग एमपीएस फ्टर बाय बैक क्योंकि बेटे बिफोर बाय बैक तो निकाल ही चुके हैं पहले पार्ट में ठीक है ना जी तो यहां लिख रहे हैं जी ई बी आई टी चालीस लाख लेस इंटरेस्ट बेटे लेस इंटरेस्ट अब एक बात सुनिएगा वो कह रहा है जी ये जो पुराने डिवेंचर्स है ना ये भी हमने रिडीम कर दिए 
तो बेटा ये भी रिडीम हो गए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है एक करोड़ आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए मेरी गलती थी मैंने पहले नहीं बताया पुराने डिवेंचर्स भी रिडीम कर दिए और नए डिवेंचर्स एक करोड़ इशू कर रहे हैं तो इस एक करोड़ का यूज कहां कहां कर रहे हैं इस एक करोड़ से 20 लाख के तो पुराने डिवेंचर्स रिशू को रिडीम कर दिए और 80 लाख तो बाय बैक कर दिया 80 लाख को बाय बैक और 20 लाख को पुराने डिवेंचर्स रिडीम बेटे आ जाओ आओ बेटे 12 लाख इंटरेस्ट आ गया बेटे 28 लाख ईबीडी 9 लाख अस्सी हजार टैक्स आ गया बेटे अर्निंग आफ्टर टैक्स बेटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ये पहले ही बता चुका हूं तीन लाख आठ हजार सात सौ चौहत्तर होंगे क्योंकि छह लाख में से बाय बैक लेस कर दिया तो इतने आएंगे आराम से बेटे ईपीएस बेटे पांच रुपए उन्यासी पैसे और वो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी तो बेटे वही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं जो अभी बताया था मेरे बच्चे लो ना बेटे लो ना क्यों नहीं ले रहे लिखो ना ये आ गया बेटे चौतीस रुपए पैंसठ पैसे आराम से लिख लीजिए अब बेटे रिकमेंडेशन लिखनी है लिखो द मैनेजमेंट मे बी एडवाइज टू इशू न्यू डेट एट द रेट ऑफ टेन परसेंट फॉर रुपीज हंड्रेड करोड़ सो करोड़ का आप ले लो एंड रिडीम ओल्ड डिवेंचर्स एंड रिडीम ओल्ड डिवेंचर्स वर्थ रुपीज ट्वेंटी करोड़ एंड बाय बैक एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स टू द एक्सटेंट ऑफ टू लैक्स नाइंटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स शेयर्स एट द रेट ऑफ सत्ताईस सैतालीस आराम से लिख लें तो बेटे इस तरह से राइट शेयर्स स्टॉक स्प्लिट रिवर्स स्प्लिट बोनस शेयर्स का पॉइंट मैंने कवर किया है इस बात का दावा है कि आप बाकी कोई भी सी की फेस टू फेस की क्लास देख लीजिए आप यूट्यूब देख लीजिए ये कंसेप्ट कवर नहीं है बेटे फाइनेंशियल डिसीजन नहीं होते थे मैंने उनको अलग से बारह तेरह कंसेप्ट बना दिए मुझे उम्मीद है कि आप इसके सारे क्वेश्चन करेंगे बेटे बारह तेरह तो क्वेश्चन ही तो प्लीज करके जाए पास हो जाए माता पिता के सपने पूरे करें बी हैप्पी बी जॉली बी चेयरफुल बी हैप्पी बी जॉली बी चेयरफुल बी हैप्पी बी जॉली बी चेयरफुल मिलते हैं बेटे